మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సో అందరూ నిన్న ఆల్రెడీ చూశారు మా ఇల్లుని అంటే అక్కడ మాట్లాడడానికి ఎక్కువ స్కోప్ లేదు చాలామంది వచ్చారు కాబట్టి నేను చాలా బిజీ బిజీ ఉండే సో నేను వీడియో సరిగా తీయలేకపోయాను బట్ మీరు ఎవరైతే మిస్ అయ్యారు మీ ఇంటికి వాళ్ళని పిలవలేదా ఎందుకు ఏమైంది కారణం ఏంటి తను ఎందుకు రాలేడని ఇన్ని క్వశ్చన్స్ నాకు వచ్చాయి కదా సో దానికి ఆన్సర్ కూడా ఇప్పుడు నేను ఇవ్వబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఇల్లుని ఇంకోసారి కూడా మంచిగా చూపిస్తారండి గేట్ నుంచి అంతా ఖాళీ ప్లేస్ అసలు ఎప్పుడు వచ్చారు అసలు ఏంటి నీ కథ మొత్తం నేను నీకు చెప్తాను ఎప్పుడు వచ్చినారు నువ్వు మైకి అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ డే వచ్చాడండి ఈ రోజు సో మీరు అందరు చాలా అడిగారు ఎందుకు పిలవలేదు ఎందుకు రాలేదు మీరు పిలవలేదా లేదు తను రాలేదా అని అడిగారు కదా నేను పిలిచా పదే పదే పిలిచాను రాకపోతే నేను మాట్లాడను నువ్వు రాకపోతే ఇదే ఫైనల్ ఇంకా నేను కష్టం కూడా ఉన్నాను చెప్పినా కానీ తనకు మూవీ షూట్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి తను మూవీ షూట్ సో నేను డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా నేను తనకే చెప్పా ఇక్కడ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నా మరి ఫస్ట్ చెప్పిన పర్సన్ నా పక్కన ఉన్నాడు కానీ నా గృహప్రేషకి రాని పర్సన్ కూడా తను లేదు లేదు ఇది ఫస్ట్ డేట్ అయితే నాకు చెప్పింది అది ఇట్లా ఫిక్స్ చేసుకున్నాను అంటే నేను కూడా కొద్దిగా అరే అందరూ వస్తారు కొద్దిగా మంచిగా వెళ్ళాలనేసి మంచి కాస్ట్యూమ్స్ అవి డిజైన్ చేసుకుంది మంచిగా ఉన్నాను కానీ నేను ఏంటంటే ఒక మూవీ ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకున్నాక ఆల్రెడీ ఆ మూవీకి వెళ్ళి షూట్ చేసుకుని తర్వాత దీనికి వద్దాం అనేసి అనుకోని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ బాగా వర్షాలు పడి ప్యాకప్ చెప్పి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ ఇటు పోదాం అనుకున్నా తర్వాత ఏంటంటే సడన్గా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు అందరూ ఒకేసారి డేట్ మళ్ళీ నేను కరెక్ట్గా ఆ పదకొండో తారీఖు రోజే షూట్ ఫైనల్ షూట్ పెట్టుకున్నాను లాస్ట్ ఇక నేను అప్పుడు వెళ్ళాలి కాబట్టి అదేనమాట రీజన్ ప్లీజ్ మీరు నన్ను బ్లేమ్ చేయొద్దు ప్రతిసారి నన్నే అనడం అది కరెక్ట్ కాదు నన్నైతే పిలిచింది నేను ఏం చేసిందంటే నాకు షూట్ అయిపోవాం కానీ అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా సో ఇలాగో ఇంటికి వచ్చావు కాబట్టి నీకు ఇల్లంతా చూపిస్తుందా ఉన్న మూడు రూమ్లే బట్ అయినా సరే చూపిస్తా అయినా నువ్వు రాలేవు కాబట్టి ఆ రోజు నాకు కొన్ని గిఫ్ట్లు వచ్చినాయి ఆ గిఫ్ట్ కూడా చూపిస్తుందా ఇక ఫస్ట్ పదిగో పైన చూపి అది అది ఎవరు తెచ్చారనుకుంటున్నావు ఇంటికి చాలా మంది వస్తారు కాబట్టి అది ఎవరు తెచ్చిలో నాకైతే ఆ రోజు నేను రాలేదు కాబట్టి నాకు ఎవరు అది భాస్కర్ అన్న తీసుకొచ్చిండు ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇది మేము ఒక ప్రకోషన్ లో చెప్పాను కదా మా ఇంటికి టీవీ తీసుకోబోతున్నాను అది సో ఇది అంతా హాల్ అనమాట నేను కిచెన్ చూపిస్తుందా ఇలా కావాలి ఇలానే ఉండాలి ఇంటేసి హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ చేసుకుంటూ మరి అట్లనే ఇంకా వక్త జరుగుతా అంటే ప్రతిదీ వీడియో కాల్ అని చూసుకుంటూ దీనికి ఏమేమి కావాలో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడం అన్ని చేయించుకుంది చాలా బాగా చేసుకుంది నేను ఆ 
అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు అన్ని కొనుక్కొని అన్ని కాని నీకు బెడ్రూమ్ చూస్తావా ఏది ఎందుకంటే ఈ కిచెన్ అయినా హాల్ అయినా కిచెన్ లో వంట చేసుకుంటాం హాల్ లో కూర్చొని తింటాం అలా వస్తే మాట్లాడుతున్నాం అనేది తీసుకుంటాం బెడ్రూమ్ తీసుకుంటాం అదే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి బెడ్రూమ్ బెడ్రూమ్ ఆల్రెడీ బెడ్రూమ్ లో వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ అమ్మ ఇట్లా అందరు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక దానికి వెళ్ళిపోతుంది బెడ్రూమ్ మంచి నీట్ గా చేయించుకుంది ఎట్లాగో ఆంటీ ఉన్ను వాళ్ళ అక్క వచ్చి ఆంటీ వాళ్ళ అక్క అంటారు వాళ్ళ అక్క ఉన్ను ఆంటీ కెన్నారు కాబట్టి ఇంకొకటి నేను అడగాలనుకున్నది ఇక్కడ దగ్గర అడిగి అమ్మని అడుగు ఆంటీ ఆంటీ ఇంకా 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 ఆంటీ మీరు ఎప్పటి నుంచిలో ఒక ముప్పై ముప్పై ఒక ముప్పై సంవత్సరాల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అవి అనుకున్న కాల ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు పడ్డ స్ట్రాగులు వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన కష్టాలు కానీ వాళ్ళు ఆ నుంచి వెళ్ళి ఈ స్టేజ్ దానికి వచ్చి అలా ఇంత మంచి పొజిషన్లు అయితే ఆంటీ కానీ ఫైమ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతని ఆ ఫ్యామిలీని సెట్ చేసింది ఫైమ అది నాకు బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్ళి కూడా మేము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చింది పటాస్కి అప్పటి నుంచి వెళ్ళి తన లక్ష్యం ఒకటే మాకంటూ ఒక ఇల్లు ఉండాలి ఇలా ఇల్లు కళ అయితే నేను మీరు కాబట్టి ఆంటీ మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే నాకు ఎన్ని రోజుల కోలే నేను పడ్డ కష్టాలకు నాకు ఈ కళ నా మనసులో ఒకటే ఉండే ఒక ఇల్లు కావాలి అని ఉంది కానీ అది నెరవేరుతుందో లేదో అని చాలా సార్లు ఆలోచించిన కానీ నా బిడ్డ వల్ల నన్ను నెరవేరింది రెండు రాష్ట్రాలకు పరిచయం అయినా మన కొత్త ఇంట్లో పోయినా కానీ అందరు అందరు పబ్లిక్ వస్తే అందరు చూసి నేను చాలా అప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్లు ఉన్నా ఇప్పుడు నా బిడ్డ ఏ స్టేజ్కి తెచ్చింది అని మాత్రం చాలా దుఃఖం వచ్చింది అప్పటికైనా నేను సార్ దగ్గర నేను చూసే అది వీడియో ఆ వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఏడ్చింది కీర్తి సార్ వాళ్ళందరూ కూడా భాస్కర్ అన్న వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు అని అంటే ఒక ఇంత పెద్ద ఇల్లు కావాలనేసి అయితే ఆంటీ అంటే లైఫ్ లో అనుకోలేదు అనుకోలేదు ఇంత పెద్దగానే కావాలి చిన్న ఇల్లు ఉంటే చాలు చెత్తే కావాలి ఆ బంగ్లానే కావాలని ఏం లేకుండే నాకు ఒక్కటి నేను రేకులు వేసుకుని అయినా సరే నా కూడా నాకు ఉండాలి రేపు నా పిల్లలు వస్తే ఏ బాధ లేకుండా కిరాయి ఇళ్ళలో ఉంటే చాలా ఇబ్బంది ఉండే అవుతుంది కదా అట్లా నా కోరిక కానీ నేను అనుకున్నది ఒకటి కానీ నా బిడ్డ అంతకంటే అంటే ఇంకొక మంచి అంటే మామూలు కాదు ఒక హై లెవెల్ పీక్స్ లా కట్టేసింది ఇల్లు ఇల్లు అయినా ఒక లెవెల్ అనే నాకు ఒక తోవట్టుకుని పోతే మాత్రము నేను అని గుర్తించిన వాళ్ళు కూడా నన్ను అందరు పిలిచి మాట్లాడించుకుంటా కుసోమ్మనుడు ఛాయిచ్చుడు అంటే నేను ఈ లెవెల్ కు నేను వస్తాను నేను జన్మలో కూడా ఊహించలే కానీ నేను ఊహించుకున్నది ఒక్కటి నాకు ఇంక అంతకంటే డబల్ ట్రిపుల్ అది పెంచింది నా పబ్లిక్ అది అంటే బేసిక్ గా ప్రేక్షకులు అని అంటే మీరు లేని మేము లేము అనేది నేను ఎప్పుడు అంటా మీ ఏం చేసినా మమ్మల్ని ఆదరించి ముందుకు తీసుకెళ్ళేది మీరే కాబట్టి ఫైమా దీన్ని ఎప్పుడు నేను అడిగేటండి ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మేము పటాస్కి వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నువ్వు ఇండస్ట్రీకి ఏం అవ్వాలి అంటే నీ లక్ష్యం ఏంటి నువ్వు దేనికి వచ్చినావు అంటే కొంతమంది ఏంటంటే నేను హీరోయిన్ అవుతా నేను యాక్టర్ అవుతా లేకపోతే ఒక ఇది అయితే అది అయితా అని అంటే నాకు ఏది లేదురా నాకు ఏ గోల్ లేదు నాకు ఒకటే గోల్ నేను నాకంటూ నేను సంపాదించుకున్న డబ్బులతో ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత నేను ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా లేకున్నా నాకేం కాదు కానీ మా అమ్మ నాన్నకి ఒక ఇల్లు నీయాలి అనే ఒక కళతోటి 
తను ముందుకు వచ్చి అలా నెరవేర్చుకుంది అది నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అని అంటే అసలు దీనికి అంటే ఇంకా చెప్పలేము అంటే అంటారు కదా అమ్మ నాన్న కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా మనం కొనలేము అని చెప్పేసి సో నాకు వాళ్ళ ఆనందం ముందు ఇదంతా నాకు నథింగ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనం వంద కోరుకుంటాం కోరికలు నాకు అది కావాలి సైకిల్ కావాలి స్కూటీ కావాలి బైక్ కావాలి ఓ వాళ్ళని వంద అడుగుతూనే ఉంటాం అందులో వాళ్ళు పది కొనిచ్చి ఒక్కరు కొనియకపోయినా మనం ఏడుస్తాం కానీ మా అమ్మ నాన్నకి ఏంటంటే అన్ని కోరికలు కూడా ఏం లేవు ఒకటే కోరిక ఉండే సో ఆ కోరిక ఎట్లా నెరవేర్చాలి అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందుకు చాలా పనులు చేశా స్కూల్లో చెప్పడము హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయడము బయట పత్తేయడానికి పోవడం అంటే నేను అనుకున్నా ఉన్నది ఇది ఫోన్ కొనుక్కోవడానికి అయితే మా అది కూడా ఇక్కడ కాదు ఒక టెన్ డేస్ మా చిన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి చిన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటి సైడ్ అది ఎక్కువ విలేజ్ కాబట్టి డైలీ వర్క్ ఉంటుండే అనమాట పత్తేయడం సో అట్లా ఏరి ఏరి అట్లా ఫోన్ తీసుకున్నాను అనమాట సో అప్పటి నుంచి అనుకున్నా నేను ఏదో ఒక వర్క్ చేయాలి అంటే ఇట్లా హాస్పిటల్ వర్క్ చేసేదా సరే ఎక్కువ రోజులు వర్క్ చేస్తే నాకు శాలరీ పెరుగుతుంది ఆ శాలరీతో మనం డబ్బులు జమ వేసి ఎంతో ఇంత ఊహించలేను కానీ ఇల్లు మాత్రం ఊహించుకున్నాను నేను ఎంతో కొంత చిన్న ఇల్లు అని చెప్పేసి కానీ నాకు నేను అంటే నాకున్న ఈ ఒక గోల్ నెరవేరాలి అనుకున్న థాట్ కి సడన్గా నాకు ఈ ఛాన్స్ వచ్చింది సో ఇంకా అప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయినా ఎవరు అడిగినా నేను ఇదే చెప్పినా అని అంటే నాకు ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను ఇండస్ట్రీలో మొత్తం ఎగా మొత్తం వేయాలి ఇండస్ట్రీలోనే ఉండాలని కాదు నేను నా టాలెంట్ కి వాళ్ళు ఉంచుకుంటారా లేదా పక్కన పెడితే నాకు వచ్చిన డబ్బులుని నేను మాత్రం ఇల్లు కొనాలని ఫిక్స్ అయిపోయినా అందుకే ఇప్పటి వరకు కూడా వీడికి తెలుసు డబ్బులు అసలు ఖర్చు పెట్టా నేను వీడు ఎప్పుడు అంటాడు తీసిదాన తీసిదానా అంటాడు కానీ నేను ఎందుకు అని అంటే ఎక్కడ నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేసే ఎక్కడ నా ఇంటికి తగ్గుతుందో వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టడము వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచాలి అన్న ఇదితో నేను చాలా అంటే చాలా నా డ్రెస్ చాలా మంది డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కూడా చాలా రోజులు బాగాలేదు అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే కొనాలని డబ్బులు ఉన్నా కొనలేకపోయేదాన్ని ఆ డబ్బులు ఇంట్లో యూజ్ అయితే అని చెప్పేసి సో ఇవన్నీ సేవ్ చేశాను కాబట్టి ఈ రోజు నేను ఇది తీసుకున్నాను ఇంకొకటి ఫైమా ఎట్లా ఫైమా ఇట్లా ముందుకు రావడానికి కారణం ఇంకొకరు ఉన్నారు అలా అక్క అంటే ఫైమా పుట్టిన తర్వాత ఆ వీళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ ఆడపిల్లే అనేసి బాధపడ్డ రోజులు కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు ఏంటంటే మేము చదువుకుంటాం అని అదే 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 అండి ఇక తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ అక్క ఆ స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్ళిందా ఫస్ట్ తర్వాత మానేసి వద్దు అనేసి నేనే చూసుకుంటాను అలా పెద్దకి అయితే ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది ఇప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తాను నాకైతే చాలా హ్యాపీ ఉంది తను ఇంత అంటే మా అందరినీ ఒక పొజిషన్ లో ఉంచింది మేము కూడా సిద్ధిపేటలో నేను కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్తే షాప్ కి అని ఇక్కడ అందరు గుర్తుపట్టేస్తారు నన్ను మీరు ఫైవ్ వాళ్ళ సిస్టర్ కదా సిస్టర్ కదా అంటే వాళ్ళు అంటుంటే మనకు కొంచెం హ్యాపీ ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం అంటే ఆ స్టేజ్ కి మా చెల్లె తెచ్చినందుకు అయితే నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా కూడా మంచి స్టేజ్ కి రావాలని ఇంకా కోరుకుంటున్నాను నేనైతే అది వీళ్ళందరి కళ అనేది ఒక ఇల్లు ఆ ఇల్లు కళ అయితే మంచిగా నెరవేరింది ఫైమ ఇంకా మంచిగా ముందుకు వెళ్ళాలి సో నాకు బాగా నచ్చింది ఇప్పటి నుంచే కాదు ఇది తీసుకున్నప్పుడు నేను దాదాపు ఒక నాలుగైదు సార్లు వచ్చి ఉంటా యాక్చువల్ గా మీ అందరికి కూడా చెప్పాలి ఇప్పటికి ఇప్పుడు బాత్రూమ్ చూపించడం కష్టం లేని అంటే మీరు అందరు అన్నారు ఒక మాట అమ్మ వాళ్ళ ఏజ్ అయిపోతా ఉంటది ఓన్లీ ఇండియన్ బాత్రూమ్ పెడితే నెక్స్ట్ వరకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పేసి సో ఆల్రెడీ నాకు ఆ థాట్ ముందే వచ్చేసింది నేను వెస్ట్రన్ కూడా పెట్టించాను బాత్రూమ్ సో ముందు చూపు ఆలోచించి వాళ్ళ కోసం ఆల్రెడీ వెస్ట్రన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సో అంటే అట్లా కూడా సలహా ఇవ్వడం మనకి అదృష్టం అనమాట చాలా మంది నేను ఇల్లు స్టార్ట్ చేసిన వరకు అని అంటే ఎన్ని సలహాలు తెలుసా నువ్వు ఇట్లా చేయి ఇల్లు ఈ కలర్ పెట్టించుకో లేకపోతే ఆ ముందు ప్లేస్ మొత్తం పూల చెట్లు పెట్టుకో పైన ఏదైనా గార్డెన్ టైప్ చేయి అంటే ఇన్ని అంటే వాళ్ళు కూడా ఇది మన ఇల్లు అనుకుని నాకు అన్ని సలహాలు ఇవ్వడం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మీరు మీ సపోర్ట్ ఎప్పటికీ నాకు ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సో అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు చెప్పారు జబర్దస్త్ లోకి వస్తున్నానని మరి నీకు ఎట్లా ఉంది నేను వస్తున్నా అంటే ఆ ఇన్ని రోజులు ఒక వన్ ఇయర్ నేను మాటీలో ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు ఏ టీవీకి వస్తున్నా హవిజ్ ఫీలింగ్
చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది అది బిగ్ బాస్ కెళ్ళింది బిగ్ బాస్ లో మంచిగా ఒక పదమూడు వారాలు అది బేసిక్ గా అది ఎప్పుడు అనేది నేను అంతనా అదే బిగ్ బాస్ కి మనం వెళ్తామా అది అలాంటి దానికి మనం తీసుకుంటారా అనేసి నాతో అనేది కానీ అలాంటిది దానికి వెళ్ళి ఒక పదమూడు వారాలు ఉండి అంటే మాక్సిమం విన్నే ఎట్లా అంటే ఒక పదిహేను వారాలు అయితే మనకి ఏదైంది అట్లా తెలిసిపోద్ది కానీ తను ఆడిన గేము తన ఇంట్రెస్ట్ బేసిక్ గేమ్ ఏంటంటే ఒక లక్ష్యం ఉంటే ఎప్పటికైనా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం మన మే మెయిన్ మన ఏంటంటే మన ఆలోచన అంతా దాని మీద ఉంటుంది తన ఆలోచన కూడా ఒకటే నా ఇల్లు అనేది ఒకటే ఆలోచన కాబట్టి తను పదమూడు వారాలు ఉండగలిగింది ఆడగలిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఆనందం చూడాలనుకుంది కాబట్టి పదమూడు వారాలు ఉండి ఆడి మంచిగా అంటే బాగానే మంచిగా బయటకు వచ్చింది దాని తర్వాత బీబీ జోడి బీబీ జోడీలు కూడా చాలా కష్టపడి అది అంటే అంతమంది పోటీ ఉన్నారు నేను ఇంకా బాగా చేయాలని ఒక రోజు కూడా నా బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజులు హడావిడి ఆ ఇంట్లో ఉన్న మైండ్ సెట్ కి మా గలవలే కొన్ని రోజులు ఒక నెల రెండు నెలలు మా గలవలే కానీ నేను కూడా కొద్దిగా కొద్దిగా ఫ్రీ గిష్ పెడదాం ఇప్పుడే బయటకు వచ్చింది కదా అనేసి మా నేను ఏం మాట్లాడలేదు తర్వాత అటు నుంచి రాగానే మళ్ళీ బీబీ జోడి ఇక బీబీ జోడి రోజు ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళిపోయేది మరి కొండకి వెళ్ళిపోయి ప్రాక్టీస్ చేసి అంత బాగా చేసి మన బీబీ జోడు కూడా విన్ అయింది విన్ అయి తన అక్క మంచిగా ఒక కమీడియన్ కమీడియన్ డాన్సర్ టైటిల్ కొట్టిందంటే అది చాలా గ్రేట్ అసలు అది అంతా చెప్పాలా కదా స్టోరీ చెప్పాలి కదా ఈటి కొత్తం తర్వాత నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మీకు ఇంకొకరికి కూడా పర్చేస్ చేయాలి ఎవరంటే అంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఒక కథ కనేవాళ్ళం మరే మా కూడా ఒక ఇల్లు ఉంది మా కూడా ఇలాంటి ఇల్లు ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే కదా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అరే మా ఫ్యూచర్ ఇలాంటి ఇల్లు మేము కడతామా మా తన ఐదు అన్న ఒక చిన్న ఫీలింగ్ సాడ్నెస్ లోపల ఉండేది ఈరోజు ఆ సాడ్నెస్ కానీ ఆ ఫీలింగ్ కానీ మొత్తం ఫుల్ఫిల్ చేసింది మా సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే అందరూ ఏమంటున్నారు అంటే అబ్బాయిలే ఇలాంటి పనులు చేయగలుగుతారు అమ్మాయిలు జస్ట్ ఇంటి వరకు గంట వరకు ఏమైనా థాట్ ఉండేది కదా సో దాన్ని చాలా కష్టంతో చేంజ్ చేసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చాలా కష్టపడ్డారు ఎవరు అంటే నీకు అంటే మీ అందరు తెలుసు ఫస్ట్ లో నన్ను మా బావని తీసుకెళ్లేవాడు షూటింగ్ అని చెప్పేసి సో అప్పుడు నా పరిస్థితికి ఇప్పుడు నా పరిస్థితికి నువ్వు అంటే గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నావు నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఆ రోజు నాకు కరెక్ట్ గుర్తుంది అప్పట్లో నా దగ్గర హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండే మా బావనే పెట్రోల్ అయిపోయి నన్ను తీసుకోబోతుండే అయితే అయితే ఏమైతుండే అంటే మధ్యలో ఎప్పుడు నాకాలు సాగాలి టీ తాగాలనిపించినా కానీ నేను అసలు డబ్బులు పెట్టుకోకపోతుంది మా బావనే డబ్బులు తీసి డబ్బులు పెట్టుకుంటే సో ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఒకవేళ అప్పుడు కనుక నన్ను ఇక్కడ తీసుకోకపోయింది నేను ఇవ్వరు నేను ఏం చేస్తుంది అని చెప్పేసి అప్పుడప్పుడు చిన్న డౌట్ ఉంటుంది బట్ చాలా హ్యాపీ మా బావ వాళ్ళని అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బావ నాకు అంత మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు నీ సపోర్ట్ ఇప్పుడే కాదు ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉండదు సరేనా థ్యాంక్ యూ